大家好，欢迎来到 Serena 的厨房。今天想要给大家分享的料理是派对魔鬼蛋。需要的材料有六种，其中的香芹也被称作荷兰芹，不要和普通的芹菜或者香菜弄混了哦。那我们就开始吧。这道料理最重要的部分就是煮出熟度刚好的鸡蛋。准备一只奶锅，用最轻的手法放入鸡蛋，避免蛋壳撞到锅底。撞击过的鸡蛋容易在大火煮的过程中开裂。加入比鸡蛋高一些的凉水，盖上盖子，全程用大火煮十二分钟。在等待的过程中，我们就可以来准备其他的部分。培根放入一个可微波的盘子，放进微波炉加热一分钟至熟。将加热熟的培根放在厨房纸上，吸掉多余的油，隔着纸捏成小碎粒，就可以放在一边待用了。菜谱中的培根量非常少，如果做得多，要适量增加微波的时间。用微波炉的原因，第一是因为方便。第二是因为微波炉加入的食物会相对硬一些，在后期处理培根的时候会更方便。香芹的部分非常简单，留一小节做装饰，其余的尽可能切碎。由于味道比较强烈，切小一些才能避免占据鸡蛋部分的味道。鸡蛋煮十二分钟后关火，轻微晃动一下，等待六至八分钟完全焖熟后再开盖。时间快到的时候，准备凉水，将煮好的鸡蛋放在加了冰块的凉水里，浸泡一至两分钟，这样操作后的鸡蛋非常好剥。然后就可以剥皮啦。全部剥好后，用饮用水冲一遍，然后好好洗干净手，竖着拿起鸡蛋。用小刀沿着蛋白划一圈，这样切是为了保证蛋白部分的平滑。如果不是非常锋利的刀，一下子切下去很容易把鸡蛋切碎。魔鬼蛋需要的是全熟的蛋黄，却不会太硬。我试了很多种煮法和时间，煮十二分钟，焖六分钟是最合适的熟度。接着将鸡蛋和蛋黄分装好，蛋黄取出后放进一个方便搅拌的容器，蛋白直接放在最后装盘的盘子里。加入先前准备好的美奶滋和蜂蜜芥末酱，搅拌在一起。需要特别顺滑，可以留一些小颗粒增加口感。如果想要好看，可以装进裱花工具里，没有的话直接用小勺子就好了。将调配好的蛋黄泥平均分配，挤入蛋白。撒上适量的培根碎，还
还有香芹碎，就可以享用啦。如果喜欢味道重一些，也可以撒一点点胡椒。那么这期就到这里啦，简单却又细节的一道料理，希望你们喜欢。不要忘记帮我点赞和订阅哦，我们下期见，谢谢支持。